ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് സ്പൈഡർമാൻ്റെ തീമിലുള്ള ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഞാൻ രണ്ട് കിലോഗ്രാം വരുന്ന ഒരു കേക്കാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം മൈദയൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽൻ്റെ കപ്പിലാണ് അളന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മൈദ ഉണ്ടാവും ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു രണ്ട് നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ആറ് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല വലിപ്പമുള്ള ആറ് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു ബൗളിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേ ടീസ്പൂൺ വാനിലൈസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനി ലോ സ്പീഡിൽ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പൊടിക്കാതെയുള്ള ചെറിയ തരിയുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കേക്കിലേക്ക് നല്ല മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പ് വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അര കപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ബീറ്ററില്ലാത്ത ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് പാല് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള പാലാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇനി ഈ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ലോ സ്പീഡിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദയുടെ അതുപോലെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറിൻ്റെ മിക്സ് കുറേശ്ശായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് നാല് തവണയായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഈ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ടയില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് സ്പീഡിലിട്ട് ഓവർ മിക്സ് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കേക്ക് ഹാർഡായി പോവും അപ്പോൾ ഈ വിസ്കിന് പകരം ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലുള്ള ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒമ്പത് ഇഞ്ചിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു കേക്കിനിലേക്ക് ഒറ്റ പ്രാവശ്യമായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനി നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെയാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ എൻ്റെ ഓവനിൽ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് മതിയാവും അപ്പോൾ ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് കേക്കും കൂടെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേക്കെല്ലാം ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പൈനാപ്പിൾ ലെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് പൈനാപ്പിൾ നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വിളയിച്ചെടുക്കാം പൈനാപ്പിളിന് എത്രത്തോളം മധുരം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പിൽ കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ മെൽറ്റായിട്ട് ഈ പൈനാപ്പിളിലെയും വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് തണുത്തിട്ടാണ് കേക്കിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നത് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ തന്നെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വരും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിച്ച് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതായിട്ടുണ്ട് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ കേക്ക് മൂന്നും നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് ആ ബ്രൗൺ കളറുള്ള
അപ്പം ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മിക്സിയിൽ ചെയ്യുന്നതും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ക്രീമിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് റെഡ് കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് ബ്ലൂ കളറിലുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീമും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്ക് ബോർഡിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ലെയറിലുള്ള കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കേക്കിലേക്ക് ഒരുപാട് കൂടുതലായിട്ട് ക്രീം വേണമെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഈ കേക്കിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് ക്രീം ധാരാളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്രീം വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടര കപ്പ് ക്രീം ആയാലും മതി ഇത് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നേരത്തെ വിളയിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്ത ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ലാസ്റ്റ് ലെയറിൽ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലും സൈഡിലും എല്ലാം ഒന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പം മുകളിൽ ലാസ്റ്റ് ലെയറിലുള്ള ഐസിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്ത് ഫിനിഷിങ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൊണ്ടാണ് ഇത് ക്രം കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ സ്പൈഡർമാൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് വരയ്ക്കാനായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ചേർത്തിട്ട് മൈക്രോവേവിൽ വെച്ച് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചൂട് പോകാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് റെഡ് കളറിലുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലായിടവും നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു സ്ക്യൂവർ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചോക്ലേറ്റ് പൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വരയൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ഈ ഓരോ വരയിലൂടെയും ഈ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് പൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് തന്നെ എടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനൊരു നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും കേക്കിന് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആ വെബ് ഡിസൈൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സ്പൈഡർമാൻ്റെ ടോയ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അവരോടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കണ്ണിൻ്റെ ഇത് ഒന്ന് പൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വൈറ്റ് കളറിലുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് പൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫോണ്ടൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോണ്ടൻ്റ് വെച്ചിട്ടും ഇതേപോലെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഔട്ടർ ലെയർ ആ ഒരു ഭാഗം പൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചോക്ലേറ്റ് പൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗം രണ്ട് പ്രാവശ്യം പൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാനായിട്ട് ഇനി ബോർഡർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബ്ലൂ കളറിലെ ക്രീം വെച്ചിട്ട് ബോർഡർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മോൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കേക്കിന് ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവൂ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സൈഡിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ കേക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഹംലൂസ് കിച്ചൺ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും
ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കിനോട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ താങ്ക് യു